വെൽക്കം ടു കാൻറ്റില എഡ്യൂട്ടെ ചാനൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നീറ്റ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളാണ് കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഹോം ട്യൂഷനായിട്ട് നീറ്റ് ഫിസിക്സ് നീറ്റ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വെക്ടർ അഡീഷൻ വൻ വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പ്ലസ് വണ്ണിലാണെങ്കിലും പ്ലസ് ടുവിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് അതിനൊരു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൈ കോർഡിനേറ്റും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് എന്ന് പറയണത് എൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറയണത് എൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റിലാണ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജെ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റിലെ സ്കെയിലാർ വാല്യൂ എ എക്സ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റിലെ സ്കെയിലാർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൈയും ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബൈസെക്ടർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക സോ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ ആറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം വെക്ടർ ആറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഐ ഇൻ ടു എ എക്സ് ആണ് അല്ലെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിറക്ഷൻ ആണ് എ എക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ദൻ അടുത്തത് എന്താണ് ജെ ഇൻ ടു എ വൈ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ജെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറക്ഷൻ ആണ് സോ ഇതിൽ ഐ എ എക്സ് ആണ് വെക്ടർ എനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജെ എ വൈ ആണ് വെക്ടർ ബീനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പോ നമുക്കിവിടെ പോസിബിളാണ് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമുക്കിവിടെ അടുത്തൊരു കോമ്പോസിഷൻ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇത് എൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഇത് എൻ്റെ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഐ ആണ് കെ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലാർ വാല്യൂ എ എക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ എ വൈ ആണ് സോ റിസൾട്ടൻ്റ് വാല്യൂ ആറ് നമുക്കിവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ അല്ല വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐ ഇൻ ടു എ എക്സ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഐ ഇൻ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഇൻ ടു എ വൈ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എ വൈയോ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ വൈയോ അതൊരു വിഷയമുള്ള കേസല്ല നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഇത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് നോക്കാം നമ്മളിത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് എന്ന് പറയണത് സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറയണത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ വെക്ടർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഐ സെഡ് ആണ് വൈ വെക്ടർ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ വെക്ടർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എ വൈ ആണ് റിസൾട്ടൻ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആറാണ് സോ ആറ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സോറി കെ ഇൻ ടു എ ഇ സെഡ് പ്ലസ് ജെ ഇൻ ടു എ വൈ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഏതാണ് ക
അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വേറൊരു റിസൾട്ട് എൻ്റെ വെക്ടറാണ് ആർ ടു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു എ എക്സ് ടു പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു എ വൈ ടു ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടണം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വെക്ടർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷനായിട്ട് നമുക്ക് വരിക സോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പഠിച്ചിരിക്കുക ഐ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ എക്സ് ടു പ്ലസ് ജെ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു എ വൈ വൺ പ്ലസ് എ വൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഐ ക്യാപ്പ് കൊടുക്കുക മറ്റേത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ വെക്ടർ ഏതാണോ ആ വെക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞുതരാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വരികയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആർ വൺ ഈക്വൾ ടു ഐ ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒരു മെത്തേഡിൽ എഴുതാണ് എ എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു എ വൈ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഐ എ ഇൻറ്റു ബി എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ബി വൈ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും എ എക്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലും എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും റിസൾട്ട് എൻ്റെ വെക്ടർ ആറ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു എ വൈ പ്ലസ് ബി വൈ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ഇത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ടേംസ് പല പല വിധത്തിലും മാറി മറിഞ്ഞു വരും പക്ഷേ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാവരുടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു എ എക്സ് മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു എ വൈ സിമിലർലി ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ബി എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ബി വൈ ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ പ്ലസ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മൈനസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഐ ഇൻറ്റു എ എക്സ് പ്ലസ് ദെൻ ഇവിടെ ജെ എന്ന് എഴുതുക ഈ മൈനസ് ആയി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ജെ ഇൻറ്റു മൈനസ് എ വൈ എന്നായിട്ട് മാറും സിമിലർലി ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ബി എക്സ് അപ്പോൾ ഐ എടുത്ത് എഴുതുക ദെൻ മൈനസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ബി വൈ എന്ന് നമ്മളെടുത്ത് എഴുതുക ഇത് കൂട്ടാം അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വരിക വെക്ടർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ആർ വൺ പ്ലസ് വെക്ടർ ആർ ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഐ എ ഇൻറ്റു എ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എ വൈ അല്ല സോ മൈനസ് എ വൈ എ പ്ലസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ബി വൈ അപ്പോൾ പ്ലസും മൈനസും കൂടി അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മൈനസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഐ എ ഇൻറ്റു എ എക്സ് മൈനസ് ഇവിടെ ബി എക്സ് വരും പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ബി വൈ മൈനസ് എ വൈ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ നമുക്കതിനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ മൈനസ് അതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കോമ്പോ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സമ്മ് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ അപ്പോൾ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് അവിടെ കയറി വരും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവിടെ വിഷയം വരുന്നുള്ളൂ അതായത് വെക്ടർ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു എ എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു എ വൈ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു എ ഇ സെഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സിമിലർലി ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ബി എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ബി വൈ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ബി ഇ സെഡ് ആണെന്നു
ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം